酒厂 boss 的所有信息。大家一听，好像酒厂 boss 就快要浮出水面一样。实际上，关于他的线索屈指可数，这还是出来二十多年来东拼西凑才凑出来的。最开始是阿笠博士，有人说是原子伯父铃木次郎吉，更有 boss 中藤新论的奇葩理论，不过全都被青山姐亲口否认。截止到目前连载的漫画，只有一次过雾王连夜登场画面，但还是不能百分百确定这就是他本人，也是二十几年来首次给你露过脸。之后的漫画篇章又登场了一次，而且在看到变小的赤井玛丽后，神态十分惊讶，也就是说他其实还不知道之类 A 要能将身体变。变小，金山曾经在采访里谈到过是已经出现过的人物，不过这是以全脸还是名字出现就不得而知了。唯一的原因就是这个英州鼻看上去有点年纪的人，因为乌鸦是他们家族的象征，所以伴随乌鸦的地方必然就和酒厂有关联，就连 BOSS 的名字乌王连夜都和乌鸦有关。柯南和他的老爸中藤优作将羽田浩司留下的死亡讯息阿萨卡 RAM 重新组合，然后推理出了一个名字查书嘛，也就是乌王连夜的由来。中藤优作明说柯南是在和日本最有势力的人做斗争，其领导的乌王集团的势力可以说遍布全世界。金九小分队也只是作为他们的一支暗杀小队，专门负责刺杀各国政要。而酒厂里的成员代号似乎是继承制，一位朗姆的代号就是继承制他的父亲。曾经的他父亲则侍奉过乌王连耶。同时，酒厂也在研制着一种能逆转时光的药物。当时找到的软件工程师板上卓说，他们在研发一款足以毁灭全人类的程序。所以就这几点看来，酒厂绝对不是随便做点黑色产业这么简单。在被召集的名侦探一案里，提到乌王连耶早在四十年前就已经是将近百岁的老人，这也是突然地被埋得最深的伏笔。揭晓他身份的。寻找玛利亚一样，都已经隔了七百多期。案件里提到的那栋黄昏笔馆，就是乌王连夜的家产之一。整栋笔馆都是由黄金打造，这在一个半世纪前可以说是天文数字的存在，就是放在如今也是十分炸裂。目前能找到乌王连夜的线索，就是手机按键一。柯南当时偷听到贝奇给他发邮件，邮箱的按键应则为七只乌鸦，所以也推测到 BOSS 的邮箱地址在鸟取县。不过会员得知后及时阻止了他，因为他觉得这是不能打开的潘多拉魔盒。为了安全着想，柯南也没有再追查下去。而鸟取县其实就是新山的故乡，把 BOSS。安排在那里其实十分合理。